வணக்கம் வந்தனம் சுஷ்வாகத்தம் வெல்கம் டு ஷெப் தாமின் மல்டிகேஷன் யூடியூப் சேனல் நிறைய சமையல் பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் நிறைய பேர் எங்களுக்கு வெரைட்டி ரைஸ் காமிங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் வியூவர்ஸ்க்கும் அந்த வேண்டுகோளுக்கு என்னங்க இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது நிறைய வெரைட்டி ரைஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் முதல்ல நம்ம பண்ண போகிறது அருமையான ஒரு தேங்காய் சாதம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு தேங்காய் சாதம் ஒரு கலக்கலான ஒரு தேங்காய் சாதம் நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸ் மாதிரி ஆஃபீஸ் எடுத்து போகும்போது கூட ஒரு உருளைக்கிழங்கு தூக்கக்கூடியது சாப்பிடும்போது கலக ஊறி சாப்பிடும்போது கலகலாக இருக்கும் இப்போ அந்த தேங்காய் சாதத்தை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ அரிசி வந்து வேக வச்சுருக்கேன் அது ஒரு கப்பு முந்திரி பருப்பு ஒரு பத்து நம்பர் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு நம்பர் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் ஒரு கொத்து தேங்காய் திருவல் அரை மூடி தேங்காய் திருவல் தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு குழிக்கரண்டி கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு மூணு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு மூணு டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு நான் சொன்னேன் தேங்காய் எண்ணெய் எதை அதாவது தேங்காய் சாதத்துக்கு தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ண போகிறேன் சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் தேங்காய் எண்ணெய் இல்லை அந்த தேங்காய் வாசனை பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ண எண்ணெயை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த தேங்காய் சாதத்தை நம்ம எப்படி செய்ய நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல நான் சொன்னேன் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் என்ன ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் ஒரு குழிக்க ரெண்டி தேங்காய் எண்ணெய் எண்ணெய் சூடாகணும் எண்ணெய் சூடான பிறகு நம்ம கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு முந்திரி பருப்பு பெருங்காயம் கருவேப்பில் போட்டு தலைக்கு போகிறோம் அதுக்கப்புறம் தேங்காவை வந்து அது கலர் மாறுற வரலும் வதக்கணும் சாதத்தில் உப்பு போட உடைச்சிருக்கேன் ஸோ அதனால் உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த சாதத்தை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் அந்த தேங்காய் சாதத்தை சாப்பிடும்போது ஊற வச்சு அதாவது காலையில் செஞ்சு மத்தியானம் சாப்பிடும்போது ஒரு அட்டகாசமான ஒரு டேஸ்ட்டு அது இல்லாமல் அந்த தேங்காய் சாதத்தோட ஒரு நல்ல உள்ளக்கிழங்கு மசாலாவோ கத்திரிக்காய் சாப்ஸோ இல்லை நம்ம ஐட்டமாக இருந்தால் ஒரு மட்டன் தொக்கு ஒரு சிக்கன் மசாலா அதே மாதிரி ஃபிஷ் ஃப்ரையோடு சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும் இப்போ அந்த தேங்காய் சாதத்தை செய்கிற விஷயம் பார்க்கலாம் என்ன சூடாகிடுச்சு இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போது கடுகு அதே மாதிரி நான் சொன்னேன் மூணு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு மூணு டீஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு இதை போட்டு நல்லா வதைக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு செவுக்கு வதைக்கலாம் இதில் கருவேப்பிலையும் பச்சை மிளகாயும் போட போகிறேன் இங்கெல்லாம் வதைக்கலாம் அதாவது செவுந்த பிறகு தான் நீங்கள் வந்து இந்த பச்சை மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் போடணும் அதாவது உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு அந்த முந்திரி பருப்பு நல்லா செவுந்து வரணும் நல்லா வதைக்கலாம் நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ இது மாதிரி கலர் மட்டும் லைட்டாக மாறுது பாருங்கள் இந்த மாறும்போது இப்போ இதில் இப்போ ரெண்டு பச்சை மிளகாயை போட்டுக்கிறேன் போட்டு நல்லா வரும் சிம்பில் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் நெருப்பு வந்து சிம்பில் வச்சுக்கிட்டேன் இதில் கருவேப்பிலே போட்டுறேன் என்ன பண்ணேன் இதில் தேங்காவை போட்டுறேன் போட்டு வதக்கலாம் நல்லா சிம்லே வச்சுட்டேன் நான் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கல கடுகு உளுத்த பருப்பு கடலை பருப்பு முந்திரி பருப்பு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் இந்த செய்தியில் தேங்காய் போட்டு பெருங்காயமும் போட்டுக்கிறேன் இதையும் போட்டு நல்லா வதைக்கிறோம் கலர் மாற வரணும் அந்த மாதிரி வதைக்கலாத அதுங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு இது மாதிரி கலர் மாறும் தேங்காவுடைய கலரும் மாறணும் நான் சொன்னேன் இதை மத்தியானம் சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படியே சாப்பிட்லாம் சைட் டிஷ் கூட இல்லாமல் சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிட்டோம் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் இல்லாதவங்க நம்ம வீட்டில் என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே எண்ணெயை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி கலர் மாறணும் நல்லா அழகாக கலர் மாறிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா வாசனை சூப்பரான வாசனை இங்கே இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் உப்பு போட்டுறேன் உப்பு போட்டுக்கலாம் நான் சொன்னால் சாதத்தில் உடைக்கும் போது உப்பு போடல அதனால் இப்போ உப்பு போட்டேன் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம் கலர் மாதிரி இருப்பாங்க இப்போ நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது சா வடிக்கிற சாதத்துக்கு முக்கால் அதாவது கழுத்து ஒன்று நீங்கள் தண்ணி விட்டுருங்க நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற அரிசியை ஊற வச்சுருங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க தண்ணி கொதி வரும்போது அந்த அரிசியை போட்டுருங்க அரிசியை நல்லா வெந்த பிறகு ஒரு தட்டு மே மேலே மூடிட்டு அதை அப்படியே ட்ரெயின் பண்ணி தண்ணியை வந்து வடிக்கட்டிடணும் 
நல்லா அதாவது அந்த கஞ்சி தண்ணி ஃபுல்லாக வந்து அந்த பாத்திரத்தில் வந்துடணும் ட்ரை ஆகிடணும் ஒரு பெரிய தட்டில் என்ன பண்ணுறீங்க அதை கொட்டிட்டு அதை ஆற விட்டுருங்க அப்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக வரும் இவங்க இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக வரும் இதை நீங்கள் குழைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ரைஸ் வந்து சரியாக இருக்காது அது நல்லா வடிக்க சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இருங்க நல்லா அழகாக வதக்கிடுச்சு நல்லா எல்லாம் சவுந்து வந்துடுச்சு அதே மாதிரி தேங்காய் திருவிழும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதில் இந்த ரைஸ் போடப்படுறேன் இதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிம்பிளான சாதம் வடித்தாச்சு அப்படின்னா மூணு நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு டிஷ்ஷு இந்த தேங்காய் சாதம் சாதம் நிறைய போடக்கூடாது நான் கரெக்டாக அரை மூடி தேங்காய் சொல்லியிருக்கேன் அரை மூடி போட்டுக்கோம் அதே மாதிரி உப்பு இந்த சாதத்தை அந்த மாதிரி போட்டுக்கோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் தேங்காய் இதில் செஞ்சுருக்கோம் வேணும்னா நீங்கள் நான் சொன்னேன் எந்த ஆயில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி படைச்சிடலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணுறேன் இதுவே போல்லியே சூப்பரான ஒரு தேங்காய் சாதம் நான் சொன்ன மாதிரி உருளைக்கிழங்கு மசாலாவோட கத்திரிக்காய் சாப்ஸோடு சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு இது மேலே கொஞ்சம் தேங்காய் போட்டுக்கிறேன் ஒரு கலக்கலான அட்டகாசமான சூப்பரான சுவையான எளிமையான ஒரு தேங்காய் சாதம் அதை நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் அதை முந்திரியோடு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் காஞ்ச அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்குது இதே மாதிரி உங்களுக்கும் சூப்பராக வரும் நீங்கள் மத்தியானம் சாப்பிடும்போது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல தொக்கோடு சாப்பிடும்போது உள்ளக்கிழங்கு தொக்காக இருந்தாலும் சரி தக்காளி தொக்காக இருந்தாலும் சரி கத்திரிக்காய் தொக்காக இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி மட்டன் தொக்கு சிக்கன் தொக்கு சிக்கன் மசாலா முட்டை மசாலாவோட சாப்பிடும்போது கலக்கல் அடுத்த ஒரு வெரைட்டி ரேஸோடு உங்களை பார்க்க போகிறேன் டில் தேன் ஸ்டேட்டியோன்